studenten, ons het uh, diens wat ons opneem uh, om voorziening te kan maak vir ons geestelike behoefte. Ons het ongelukkig nie die voorrecht om saam as gemeente by mekaar te kan wees, om die woord so saam te kan, wees, saam te kan bedien en die gemeenskap van die heiliges te kan geniet nie. Ons geloof vertrouw dat die Heere vir ons spoedig weer by mekaar sal bring, dat ons daar die geleentheid weer sal heen. Ek sla my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het. Kom sing saam een lofpesalm, psalm 31, met soos een rots, gesterk, gestewig, teen storm en ongetuig, is u oe Heer vir my, maak my toch nie beskaam vir ewig, bevry my, hoor my bede, na u gerechtig jede. En dan ook, Die vierde strofe, ek gee my gees oor in die hande, my redder, wat my trouw in vuil gehoede hou. Ek haat al wat met offer brande, hou neerbuig voor die goede. Ek steen op God in noode. Die eerste en die vierde verse, eerste en vierde strofe is van Psalm 31. Ons gaan nou ons geloof belei aan die hand van die geloofsbeleidenis van Nesia. Ons belei as volg. Ons glo in een God, die almachtige Vader, die Skepper van hemel en aarde. Van alle sigbare en onsigbare dinge en in een Heere Jesus Christus, die ene gebore Seen van God. Voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, licht uit licht. Ware God uit ware God, gebore, nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, dier wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het dier die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, Die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die vader en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die heilige gees wat Heere is en levend maak. Hy gaan van die vader en die seen uit en hy word saam met die vader en die seen aan bid en verheerlik. Hy het dier die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons belei een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Hierop gaan ons reageer met Psalm 36, die tweede en die derde verse. U goedheid hier is jimmel hoog, 
u waarheid tot die wolken boog, u recht zal nooit begeven, maar staan zoals bergen vast van voet, die oordeel is een diepe vloed, u zorg voor al wat leven. Hoe kostelijk is u guns, o God, hoe vlug die mensenkinders tot u vleels voor beschermen. Die smaak die vette van, alles al smaak die vette van u huis. U laafel uit een stroom wat bruis, uit dieptes van ontfermen. Ons gaan daar die tweede en die derde strofes van Psalm 36, Samson. luister naar die wet van die Heere, soos ons het opgeteken vind in Exodus hoofstuk 20, die wet van die Heere waarby geen een van ons kon bly nie, daarom het God sy Seen in die wereld gestuur, om terwille van ons sonde, deerboor te word, en vir ons versoening van ons sondes te bewerk. Hy het ook uit die graf uit opgestaan en triomfantlik verhuis, Hij verander ons hart van klip en een hart van vlees. En op hier die vleestafels van ons hart staan Godse geboeie geskryf en waar ons nou met een nieuwe hart God en een nieuwe gehoorzaamheid dien en dankbaar is, leven ons ooreenkomstig die reel van die dankbaarheidslewe. En dit is dan die wet van die Heere. Kom ons luister na die wet van die Heere. Toe het God al die woorde gesprek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezig heen nie. Jy mag, jou voor, jy mag jou, vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boer die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een jaloerse God, 
wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhoud. Je mag die naam van die Heere jou God nie eindelijk gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eindelijk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbedag dat jy dit heilig, zes dagen moet je arbeid en al jou werk doen, maar die zevende dag is die sabbat van die Heere jou God, dan mag je geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dochter, of jou dienstknecht of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in zes dagen het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die zevende dag het hy gerust. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis die in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Of sy dienstknecht, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Hierop gaan ons reageer en gaan ons saamsing, Psalm 25, ons gaan die strofes 2 en 3 gaan ons saamsing, Leer my hier die rechte wee, wees die rechte pad my aan, maak my hart daar toegenee om met lus daarop te gaan, wil my dier die waarheid leer, lei my dwalende gedachte, Want hier is my heil, oe Heer, hier is ek altyd te wachten. Ons staan skuldig voor die Heere, maar die Heere sê vir ons, as ons ons sonde belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergeef en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Daarom het ons die versekering van God, wanneer ons om vergifnis vraag, die Heere ons die sonde sal vergewe. Kom ons bid saam. Ons almachtige Himmelse Vader, ons dankie dat ons u ons Vader kan noem. Ons dankie dat jy dier die groot genade en die barmhartigheid vir ons in Christus versoening bewerk het. Baie dankie Heer het in spuite van die omstandighede waarin ons is, dat ons nie bedroef word nie, maar dat jy ons harte verheeg en dat ons bly kan wees in die feit dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. Help ons nie dat ons vreugdes, misplaas sal wees, so dat ons op ander vreugdes ons focus plaas nie, maar dat ons ons vreugdes focus in die feit dat jy ons lief gehad het en jy seen vir ons gestuur het. Dat jy ons nie as weese achtergelaat het nie, maar jy gees vir ons gegeet om ons trooster te wees, om ons te vermaan, om by ons te wees, om ons te leer uit jy woord uit. 
aan die geest van God dat hier die woord ingegeet voor die profeten en die apostels van ouds. Dank je dat hij ons oe helder verlig maakt om die waarheden daarvan te kan raak zien. Dank je dat hij ons begeleidt, versterk ons ook, zoals wat ons die woord verstaan om ook gehoorzaam te wees, dat ons die wil sal laat geskiet, soos wat het in die hemel is, dat het net so op die aarde gedoen sal word, en dat ons in gehoorzaamheid sal reageer, soos wat die wil in ons openbaar. Ons dank die Heere vir die groot liefde en die genade, ons bid vir elkeen wat dier, in hierdie tyd dier moeilike tyde gaan, en ons bid die versorging, die voorsiening, ons bid Heere dat die elkeen sal deerdra, Ons weet dat daar mense is wat moeilik kry, wat sy besighede zwaar kry. Ek wil nie asjeblief dier die groot genade onderneem. Ek wil nie asjeblief met ons land wees. Wees asjeblief met ons leiers wat kritische besluiten moet maak in die tyd. Ondersteen hulle, wees met hulle. Rug hulle harte tot u, dat hulle hulle tot u sal bekeer. Dat hulle sal weet dat u hulle aangestel het as dienaars u dienaars, en dat u eendag aan rekenskap eis van hulle, van die besluite wat hulle geneem het. Ons bid, Heere, dat u die evangelie aan hulle sal bring, die mense wat nabij aan hulle is, die mense wat die geleentheid het, om hulle die evangelie te bring, ons bid vir die die leiers van ons. Ons bid, Heere, dat u met elkeen van ons, as die kinders sal wees, u sê vir ons, ons moet kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie en maak nie en skiere by mekaar nie, en toch voet jylle hemelse vader hulle. Die lelies van die veld is met groter skoonheid beklee as Salomo en al sy heerlikheid, en toch verskyn die lelies die een dag, en verdroog die volgende dag, om dan net weer in een vier oond gegooid te word. Die herinner ons daaran, dat ons meer waard is as baie lelies. Dank je dat u u self vir ons ontferm het. Ons verdien geen een van die weldade nie. Ons dank je dat u na ons gekyk het, en u self oor ons ontferm het in liefde, en in barmhartigheid. Ons bid, Heere, dat u nou ook dier die lees van die woord en die verklaring daarvan, ons harte sal verruim, dat u ons blijdskap, ons mond sal vul met blijdskap, en dat ons lofprysing aan u sal wees met oprechte hart, om u te verheerlik. Ons bid het in Jezus naam. Amen. U kan saam met my blaai na Salm 46, Psalm 46 Vir die muziekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme een lied God is vir ons een toevlug en sterkte As hulp en benauwdhede is hy in hoe mate beproef Daarom sal ons nie vrees nie Al wachel die aarde en al wankel die berge weg In die hart van die see Laat sy waters bruis Laat hulle skuim Laat die berge bewe, dier sy onstuimigheid, Sela. Die stroompies van die rivier maak die godstaat bly, die heiligste van die woninge van die allerhoogste. God is daar binnen in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Heere van die leerskare is met ons. Die God van Jacob is een rotsvesting vir ons, Sela. Kom aanskou die dade van die Heere wat verskrikkelike dinge oor die aarde bring. Wat die oorloe laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikken slaan, die struikwaans met vier verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, Hoog op die aarde, die Heere van die leerskare is met ons. Die God van Jacob is een rotsvesting vir ons, Sela. Die tekst wat ek aan u wil voorhou, is in vers 2 en vers 3. Ek gaan dit vir u herhaal. God is vir ons een toevlug en sterkte. As hulp en benauwdhede is hy in een hoog mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge in die hart van die see. En die thema van ons boodskap is, God is vir ons een vaste skuiling. Vertrou op hom, moet nie vrees nie. God is vir ons een vaste skuiling. Vertrou op hom, 
moet niet vrees nie. Vrees is deel van allemaal zijn levens. Elke van ons als mensen beleef een of ander tyd vrees. Volgens navorsing is daar meer als 150 genoemde vrees in die wereld en elke jaar groeit die lysie. En ons dag is daar vreese, mensen in die media is daarvan vol om vrees van die COVID-19 virus aan te wakken. En die mens leef in sy natuurlijke toestand en sy gevallen conditie, met ander woorde, as ongelovig is in een constante vrees vir die dood. Vir die gelovige is daar ook vreese. Ons as gelovig is, moet erken dat daar baie dinge is wat ons rechtig bang maak. Die vrees van die situatie in die land, die vrees om ons werk in die uitdagende tijd te verloor, die vrees om beleggings te verloor, om eiendom te verloor, en die vrees om ons levens en die levens van ons geliefdes te verloor. Vrees kan ons hele leven oorneem en ons machteloos en bang laat. Dis nie hoe die Heere wil hee, ons moet leef nie. Dis nie hoe die Heere wil hee, ons in hierdie lewe moet voortgaan nie. Psalm 46 is een lied wat die die kinders van Korach geskryf is. Voordat Israel in die beloofde land gekom het, toe hulle dier Mooses uit Egypte land uitgelei is en in die wildernis gekom het, het die bende teen Mooses opgestaan en die hoofd van hierdie bende was Korach, Datan en Abiram. En hulle het gesê dat Mooses nie dier God gestuur was nie dat hulle ook dier God gestuur was. En ten spuite van die vele wonderwerke wat die Heere dier Mooses sy knecht gedoen het, het hier die rebellie van Korach, Datan en Abiram vir hulle lelik skeef geloop, want die Heere het die aarde oopgemaak en die rebelle is dier die aarde ingeslik, hulle en hulle gesinne. Maar Korachse kinders het nie saam met hulle paase rebellie gegaan nie, en ver weg van hulle pa gestaan toe Korach, Datan en Abiram levend in die dode reik ingeval het. Omdat hulle aan die kant van Mooses en aan die kant van die Heere was, het baie in die volk ontzag vir die kinders van Korach gehad. Hulle was Lefiete en hulle was misikante by die tabernakel en hulle en hulle seens en hulle kleinkinders en hulle achterkleinkinders het in verskye geslachte het hulle in die tempel gedien as sangers en daar is ook een paar psalms wat dier hulle geskryf is onder andere psalm 46 en hulle het oor etlike honderde jare hulle werk as muzikante by die tempel getrouw gedoen die koragiete of die seens van korag skryf dan hier die psalm in omstandighede wat nie vir ons duidelik is nie, en dit word ook nie duidelik vir ons gemaakt in die inleiding van hier die psalm nie. Dit kan wees dat dit met die belering is, want die omstandighede wat beskryf word, klink soos die belering wat om Jerusalem plaasgevind het. En een van die bekende belerings was in die tydperk van koning Hiskia, toe die Assyriese reik gekom het en Jerusalem omring het. Martin Luther het baie seen gepit uit hier die besalm van die kinders van Korach. Dit was een van Martin Lutherse ginsteling besalms. Wanneer Luther bedruk was en swaarmoedig het hy versien met sy vriend Philippe Melanchthon gesê, kom Philip, Laat ons psalm 46 saam sin. En ek dink ons gemeente is soos liter, bedruk, swaarmoedig, omdat ons dier omstandighede buiten by ons beheer, buiten ons beheer nie vandag saam kan wees nie. En daar is geruchte wat vrees bring. Maar kom ons kyk na die psalm, psalm 46, so dat ons ook vir mekaar kan sê in die tyd waarin ons bedruk is, 
Kom laat ons saam, Psalm 46 sing. Kom laat ons verruim word, laat ons opgewonde raak, laat ons ons vreugde in die Heere vind, dier hier die heerlijke psalm, wat tot ons bemoediging dien. Ons vrees moet vervang word met vertrouwen in God, soos ons sal sien in ons thema. God is vir ons een vaste skuiling, vertrouwe hom, moet nie vrees nie. Die Heere beskerm ons, die Heere beskerm ons. Ons moet nie vrees nie, want die Heere is vir ons een veilige vesting. Hy is vir ons een beskerming. Vers 2 en vers 3. God is vir ons een toevlug en sterte. As hulp en benauwdhede is hy in een hoe mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al wachel die aarde, al wankel die berke weg in die hart van die see. Die nieuwe vertaling stel het so, God is vir ons een toevlug en een beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood, daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge, tot in die dieptes van die see. Die oude vertaling, stel dit mooi, dat hier gestel word, dat benauwd hede, is die woord wat hier gebruik word, en die oorspronkelijke is dit ook, in die meervoud, benauwd hede. Die gedachte is nie so duidelik in die nieuwe vertaling nie, daar word slechts melding gemaakt van nood en het is moeilik vir ons om daarom te sien dat dit die meervoudsvorm is. En so daarom kan dit ook wees dat die koragiete hier verwees na verskye omstandighede, verskye kere dat Jerusalem omring was dier die vijand. En so, al is dit verskye omstandighede wat ons na kan terugkyk, wat ons bevrees maak, kan ons ook met vreugde terugkyk, dat uit elkeene van hierdie omstandighede, het die Heere ons gehelp, en dat die Heere vir ons selfs in die grootste beproeving, wat oor ons levens sal kom, namelijk die dood, dat hy ook daarin vir ons nie sal verlaat nie, dat hy by ons sal wees, en daarom sal ons geen van ons strijd, en van ons zwaar kry, enigszins, in een posiesie wees, waar ons aan die verloorkant is nie. Uit alle noode, hier die meervoud, hier die verskye omstandighede van benauwdheid, wat oor Godse volk kom, wees vir ons duidelik, dat God spaar nie sy volk, God spaar nie sy kinders, benauwdhede nie. Die Heere laat dit toe, die Heere beproef ons, in hier die omstandighede. Dit is vir ons nodig om, strijd deur te gaan, en dit wat ons beleef, en dit wat die Heere oor ons pad stuur, stuur hy oor ons pad, omdat hy dit beskik het, omdat hy bepaal het, dat hy dit oor ons levens sal toelaan. God is nie die bewerker van onheil nie, dit leer ons baie duidelik uit die skrif uit. Dit wat vir ons as mens standvastig leid, is natuurlijk die berge, wanneer ons na een museum toe gaan en ons skilderijen sien van meer as 100 jaar gelede wat geskilder is, van tonele in en rondom een dorp, dan kan ons sien gebouwe verander en plekke verander, maar wanneer ons kyk na die skilderijen oor die berge en oor die riviere, dan sien ons dat weinig verskil oor die tydperk van 100 jaar. Ons sien ook dat daar skilderijen is in Europa van honderde jare wat toen hele uitbeeld van berge en as ons vandag na daar die berge kyk, lyk nog baie net soos wat dit honderde jare terug geskilder is. So vir ons as mens lyk die berge standvastig. Maar ons weet ook dat daar selfs omstandighede in ons tyd is waar gedeeld is van berge vernietig en verdwijn het. Die bekende voorbeeld daarvan is Mount St. Helens in die VSA, wat daar die verspiewende berg, wat die boonste gedeelte van daar die berg weggeskiet het, en dit lyk heel tomal anders. So terwyl dit in een groot mate vir ons as standvastig lyk, is dit ook so dat die berge nie altyd so standvastig is nie. En die koragiete leer vir ons in hierdie psalm, dat die Heere vir ons een rots is wat 
baie vaster is als die bergen. Want al zou so die bergen wankel, al zou so daar een aardbeven wees, al zou so daar een verspiewende berg wees, wat die hele vorm van die berg verander, al zou so die bergen bewe, al zou so hulle wegsink in die waters van die see, die Heere is standvastig, die Heere is een veilige vesting voor ons. En daarom zal ons niet vreesen omdat al wachel die aarde en wolken, al wankel die bergen weg in die hart van die see. Daarom zal ons niet vrees nie. Het is voor ons als kennis van die Heere nodig om te weten dat ons niet moet vrees nie, dat het een opdracht van die Heere is. Want ons kan niet al twee dinge doen om te vrees en op die Heere te vertrouwen. nie. Want als ons op die Heere vertrouwt, zal ons weten dat hij voor ons zorgt en zal ons niet vrees nie. Maar als ons vrees, dan weet ons dat ons wegkijkt van die Heere af en kijk ons naar die veranderlijkheid, die see, zoals wat Petrus naar gekyk het, toe hy die onstuimige see rondom hom gesien het en gevrees het. God is voor ons een veilige toevlug. In tye, juist in tye, waar al die dingen wat ons gewoond is aan, wat altijd standvastig is, wat altijd Blij staan zoals wat ons dit van kunstbeen af gekend het. Juist wanneer daar die dingen wankel, dan laat God ons besef dat Hij in der eeuwigheid nooit wankel nie. So dit is voor ons als kennis van die Heere nodig om niet te vrees nie. In Israël zijn geval wanneer hulle in die moren opstaan en wanneer hulle oor die muur van Jeruzalem kijkt en hulle sien die geweldige groot hoeveelheid mensen wat die stad beleer, het daar vrees in hulle harte gekom. In die nazi's het Jerusalem beleer, en in die tijd van het perk van Hiskia, het die Assyriërs Jerusalem beleer, en groot vrees het in die harte van Godse kinders gekom. Maar dan sê die psalm, voor ons iets wat voor ons oor vreemd klink. Terwijl ons dan praat van die vastigheid van die bergen wat zelfs wankel en wat wegsink in die onstuimigheid van die see, dan wordt hier van stroompies wat die godstad blij maakt van gepraat. Waarna wordt hier verwijs? En is juist Hiskia wat in sy tyd Gezien dat die water voorraad in die stad min word, dat die populatie te veel was voor die bikkie water wat daar in die stad was, tijdens de belering, en het Hiskia dan een van die waterbronnen van Jeruzalem, wat buiten kan die stad was, onder die kanaalse steem, het hij gegraven en het tot teen die stad gebring. Maar toen hij tot teen die stad gekomen het, was daar een probleem, want daar was een groot stuk solide rots, wat in die pad gestaan het, om dan hier die waterbron te kan begeleiden van buiten kan die stad tot binnen in die stad. So hulle kon dit, dit wegsteek, onder die grond hier, maar toe hulle da by daar die rots gekom het, toe het hulle probleem gehad, en hulle het met buitels en met hammers met die hand begin om met hammer en beitel weg te kap aan daar die rots, totdat hulle een kanaal die daar die rots gemaakt het, tot binnenkant die stad, en kon hulle daar die kanaal begeleid, die eerste gedeelte van die kanaal wat onder die grond geleid is, en die tweede gedeelte van daar die kanaal wat dan door die solide rots begeleid is naar binnen, of geleid is, naar binnen. Ik heb die voorraad gehad om in 1996 naar Israël te toer en daar binnen in daar die kanaal te loop en tot binnen in die stad Jeruzalem. En zo so daar die kanaal het voor die mensen van Jeruzalem water gelever en was daar voorziening geweest, genoegzame voorziening voor elkeen in die stad in die tijd van belering. So daarom wanneer die stad beleer wordt en wanneer die, 
die inwoners van Israel oor die muur kyk en die Assyriërs of ander nasies sien wat die stad omring en vrees hulle beetpak, was daar een diepe dankbaarheid in hulle harte vir hierdie kanale wat die stroom binnen in die stad ingeleid het en vir hulle voorsiening gemaakt het vir water om te kan drink so dat hulle nie sou doodgaan van die doors nie. Dit was so gewees dat Israel met baie jaloersheid gekyk het na ander groot stede waar daar oorvloed water was. Langs die Tigris rivier het die Assyriërs die groot stad Ninevi gebou. Daar het hulle oorvloed water gehad, hier die machtige Tigris rivier. Die Eufraat rivier, langs die Eufraat rivier is die groot stad Babel gebou. En so daarom het Ninevi en Babel oorvloed van water gehad. Nie net een stroompie, nie net een kanaal gehad waar dier hulle water ontvang het nie, maar het hulle groot riviere gehad. Maar is interessant, as ons na die geschiedenis kyk, dan was dit juist die Tigris rivier wat die ondergang van Ninevi was. Die Babyloniërs het een kanaal gegrawe van die Tigris rivier af tot teen die meer van Ninevi en daar het een vloed ontstaan in die berge was daar een wolkbreek gewees en die groot machtige Tigris rivier het afgekom en die water het binnen in die kanaal ingevloei en teen die meer van Ninevi en oor die tyd die meer van Ninevi uitgekalwe oor die kortrikkie tyd daar die meer uitgekalwe en sy fondamente uitgekalwe en die meer het ingeval en kon die Babyloniërs binnen in die Assyriese stad Ninevi ingaan en kon hulle die oorwinning behaal. Dit sien ons in die profeet Naam, Naam 1 vers 8, maar met die oorstromende vloed maak hy een einde aan die plek van die stad en sy vijande vervolg hy die duisternis in. Dit is een profesie tegen Ninevi. Ook in Naam 2 vers 6 en 7, die poorte van die riviere word oopgemaak en die paleis smelt weg en dit is beslis, die stad word ontbloot, sy word weggevoer en haar slafinne klaar soos die stem van duive en slaan op die bors. Aan die kant van Babel met die Eufraat rivier was die machtige Eufraat rivier ook die ondergang van Babel gewees in die tyd van koning Belsassar. Belsassar wat die hand tegen die meer gesien het wat geskryf het, nie nie meer nie tekel, hoe vars in jy is geweeg en te licht bevind. Wat die mede in die perse gedoen het, het Jesaja geprofiteer, Jesaja 44 vers 26 tot 28, hulle moet herbouw word, en ek sal sy pijnhoope oprig, wat vir die diepte sê verdroog, en jou rivieren sal ek laat verdroog, wat van Kores sê hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag, deur dat hy van Jerusalem sê, dit moet gebouw word en die tempel moet gegrond word. Hier word gesê van Kores wat die mede in die perse geleid het teen die Babyloniërs en wat die wat die kanaal gegrawe het om die groot uh, Eufraat rivier droog te le en die soldate van die mede in die perse het dan in die droe rivier loop van die Eufraat rivier onder dier die mire gegaan, omdat hulle daar die rivier droog gele het, en dan in die stad ingegaan het, en die stad oorwin het, in daar die nacht, wat Belsassa bezig was om feest te vier, eerder as om die stad te bewaak. En so, Ninevi het oorvloed gehad, Babel het oorvloed gehad, maar hulle oorvloed was juist hulle ondergang gewees, en Jerusalem het hier die klein kanale, klein stroompies, wat die godstad bly maak, wat genoegsaam is, nie oorvloed nie, maar genoeg, vir die doors van die inwoners van Jerusalem, om hulle doors te lees. As ons daarna kyk, dan herinner dit ons, aan God wat vir ons versoening bewerk. God het sy sien na die wereld gestuur, 
en die mensen het na Christus gekyk en gewonder hoe kan hij die Messias wees. Hij lijkt soos iemand wat niet een zwaard kan opnemen en die volk kan verlos van die oorheersing van die Romeinen nie. Hij is iemand wat lijkt alsof hij niet een held is nie. Hy het zwak gelijk. Hij het voor die Joden en die Sanhedrin soos een dwaas gelijk. Hij het onedel gelijk. Maar ons weet dat God juist dit wat dwaas lijkt bij die wereld uitverkies het om die wat wijs is te beskaam. Dat God juist dit uitverkies het wat oneerdel is bij die wereld om, of by die wereld om die wereld te beskaam. Ons weet dat God dit wat zwak lijkt bij die wereld kies om die sterkes te beskaam. En so het die Heere dan aan ons versoening bewerk op een manier wat vir ander swak lyk. Hoe kan het wees dat iemand die die dood, die er so een swakheid versoening kon bewerk? Dit het selfs die disciples nie raak gesien nie en Christus moes hulle oor open so dat hulle dit kon raak sien. Dit is nie iets wat mens van nature kan raak sien nie. Dit moet van God gegee word so dat ons oor geopen kan word zodat so ons van God geloof kan ontvang om dit te kan aannemen. Ons als gelovigers weet en ken die heerlijke evangelie wat voor die wereld soos dwaasheid lijkt. En die wereld kijkt naar ons en hulle dink dat ons dwaas is. Hulle dink dat ons oneedel is. Hulle dink dat ons zwak is. Maar God het ons uitverkies om die wijzes van hier die wereld te beskaam, die sterkes van hier die wereld te beskaam, die edeles van hier die wereld te beskaam. Die katechismus leer ons drie dingen wat ons moet weet aangaande ons zonde toestand. Ons moet weet hoe groot ons zonde en ons elende is. Ons moet weet hoe ons daarvan verlos kan word. En ons moet weet hoe ons God dankbaar daarvoor moet leer. En zo so God openbaar aan ons wat die stroom is. Die stroom wat voor ons, wat ons geestelijke doors lees, is gelee in Christus. Ons ken ons zonde en ons elende, die die weet van die Heere. Ons weet hoe ons daarvan verlos kan worden, die die evangelie. En ons weet hoe ons God dankbaar daarvoor moet leef vir sy verlossing, om te hou bij die weet van die Heere. Wat is die grootste nood voor die mens? Dit is so dat ons zondige toestand, dat ons verlos kan worden van ons zondige toestand. God alleen kan voor ons voorziening maak daarvoor, daarvoor. Dit is Jezus wat ons geestelijke doos lees. Dit is Hij wat voor ons die stromen is van levende water. Dit is Hij wat ons geestelijke doos lees. Johannes 4 vers 13 en 14 sê Jezus vir die vrouw bij die put van Samaria. Jezus antwoord en sê vir haar, Elkeen wat van hier die water drink, sal weer doors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in eeuwigheid nooit doors kry nie, maar die water wat ek om sal gee, sal in hom word, een fontein van water wat opspring tot in die eeuwige leven. Jezus het opgegaan naar die tempel in Jerusalem, en hij sê die volgende woorde, op die laatste dag, die groe dag van die feest, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand door sê, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binnenste vloei. En so die verlossing wat Jesus bewerk word, vergelijk met strome. En dit bevredig die Godstad. Nie net bevredig dit die Godstad nie, maar dit maak die Godstad blij, ons kan ons in die Heere verheeg. Ja, ons moet ons in die Heere verheeg. Die Grieken soek na wijsheid, die Jode soek het teken, maar Christus wat blijkt of hij een zwakheid gekruisig en gesterf het, dit is hij wat in mag en kracht triomfantelijk die dood oorwin het en ons sondes versoen het. En daarom kan ons op hom vertrouw. En daarom moet ons op hom vertrouwen, want God is voor ons een toevlug en een sterkte 
als hulp en benauwd jy dus in een hoge mate beproef. Daarom zal ons niet vrees nie, al wachel die aarde en wankel die bergen en die hart van die see. En hier die rots wat voor ons baie standvastiger is als die bergen van hier die aarde, God zelf wat voor ons die rotsvesting is. Hier openbaar hy in hier die psalm van die kennis van Korach sy verbondsnaam Heere, verskye kere. En hier komt ook twee keer die naam van die God van Jacob voor. So, dit maak, God maakt dit duidelijk, sy verbondsnaam. En ook die verbond van Jacob, want hij is die God van Jacob, waarmee hij sy verbond met Abraham en Isaac en Jacob opgerig het. God wil ons die hierdie psalm herinner aan zijn verbond, sy beloftes wat hij aan ons gemaakt het, om voor ons een God te wees en ons nageslag na ons. Hier die heerlijke genadeverbond wat in die voorvaders gemaakt is en in Christus vervul is. En God is bij zijn verbondskinders. God is bij zijn volk. God blij onder zijn volk. En die Heere is nie net getrouw in sy verbond nie, maar die Korachite wijst ons ook niet naar bijheid van die Heere aan zijn volk. Die tempelgebouw waar hulle dag voor dag gewerk het, waar hulle muziek gemaakt het, waar hulle voorgegaan het in die sang. Daar die tempelgebouw was die bewijs van Godse teenwoordigheid in Israel onder zijn volk. En dit het een voortdurende herinnering aan die Korachite gebring, dat die Heere is met ons, die Heere is onder ons, die Heere woon onder sy volk. God woon ook, God woon onder sy volk, God gee het teken van sy teenwoordigheid vir sy volk, en God woon ook onder die lofsange van sy volk. Psalm 22 Vers 4 en 5, toch is jy die heilige wat woon onder die lofsange van Israel, op jy het ons vaders vertrouw, hulle het vertrouw en jy het hulle uitgereed. Die grootste bewijs van hulle vertrouwen op God was, wanneer hulle hier die psalms gesing het, waar die hulle harte gerig was om hulle oor te vestig op God, wat hulle verlosser is en wat hulle beskerm en hulle bewaar. In die verlossing, wanneer kom die verlossing? Die verlossing kom voordat die moore breek, voordat die moore daar is. In Hiskialese tyd het hulle oor die meer gekyk en die menigte van mense gesien en hulle het gevrees en hulle die Heere aangeroep. En toe die volgende dag die dag breek, het daar 185.000 lijken van die vijanden geleed zonder dat die inwoners van Jeruzalem een vinger verhoor het. God het ingegryp, voordat die dag gebreek het. Israel kon hulle self nie indink, dat God op so vinnige wijze sy volk zou verlossen. En waarom is ons dan bang? Als God so vinnig kan ingryp, Als God dan so machtig is, waarom vrees ons hier die omstandighede rondom ons? Wanneer ons dit in die licht sien van Godse grootheid, dan is hier die omstandighede rondom ons bezig om vinnig in ons oe kleiner en kleiner te worden. Want God is groot. God woon onder ons. God het ons niet net sy seen gestuur om voor ons zonde versoening te doen nie, maar het hy ook nadat Christus uit die dood opgestaan het en opgevaar het naar die hemel, het die Vader sy heilige geest aan Christus gegeven. en Christus het die heilige geest aan die kerk gegeven. en die heilige, heilige geest is met ons, die geest van Christus is met ons, want Jezus het gesê, kijk ek is met julle al die dag tot en met die volleinding. Hij is met ons dier sy geest, sy geest woon onder ons, sy geest woon in ons. God woon onder ons. En ons moet die versekering hee, en ons moet weet, dat God zijn geest aan ons gestuur het, om bij ons te wees, om ons te ondersteun, om ons te herinner, dier sy woord, dier die psalms, dat ons op God kan vertrouwen, 
in moeilike tye. Wie is ons vijand? Wie is die vijand wat dreig? En die skrif is vond duidelik dat dit nie vlees of bloed is nie, maar die bose geeste in die licht, wat vijandig is teen oor die kerk, wat die kerk tot niet wil maak. Maar Christus het beloof dat die machte van die doodereik, die machte van die hel, die kerk nie sal kan oorweldig nie. Omdat hy dit bou en hy dit beskerm en hy met ons is. Kom aanskou die dade van die Heere wat verskrikkelijke dingen oor die aarde bring, wat oorloe laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikkend slaan, die strijdwaans met vier verbrand, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde, die Heere van die leerskare is met ons, die God van Jacob is een rotsvesting vir ons, Sela. Baie ander die lende sê die mens omgetref, Baie groter pla en siektes waarvan ons weet op hierdie stadium. En toch dier alles het die Heere sy kerk in stand gehou. Het die Heere van die leerskare een rotsvesting gewees. En die Heere gebruik hierdie omstandighede, hierdie eenvoudige omstandighede wat lyk vir ons asof die kerk bezig is om te verloor, wat lyk asof ons bezig is om achteruit te duins gebruik die Heere om sy koninkryk te bou. Want die vader het vir sy sien gesê, kom sit aan my rechter aan, totdat ek die vijande maak, een voetbank van die voete. En so daarom is ons verseker, dat die dinge wat nou bezig is om te gebeur, en die COVID-19 virus, alles deel uitmaak van die plan van God, om die vijande van God, onder die voete van Christus te onderwerp, so dat Christus alleen sal heers. En dan wanneer al die vijande onder die voete van Christus geplaas word, dan sal die laaste vijand ook onder die voete van Christus geplaas word. En dit is namelijk die dood. En daarom vir ons nie te vrees dat self die dood ons sal sky van die liefde wat daarin Christus is nie. Nee, Christus het die dood oorwin en daarom sien ons uit dat hy die dood sal sien oorwin ook vir ons. Hy het uit die graf, hy ken die weg uit die graf en hy sal ons ook uit die graf lei. So daarom moet ons nie vrees nie, klein kiddiekie. Ons moet nie vrees as ons swak lyk en as dit lyk vir ons of ons bezig is om die strijd te verloor en as dit lyk asof ons bezig is om onder te gaan nie. Ons moet weet dat God onder ons woon. Ons moet weet dat God ons lief het, dat ons moet weet dat hy sy sien vir ons gestuur het, en as hy sy sien vir ons gestuur het, sal hy alles wat ons verder ook nodig het, ook aan ons gee. Sy liefde is groot vir ons, en is vir ons een kracht, een groter kracht wat mense kan dink. God is vir ons een sterk vesting, skuil by hom, moet nie vrees nie, soos ons gesien het in ons thema, God is vir ons een vaste skuiling, vertrou op hom, moe nie vrees nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Himmelse Vader, ons dank u dat u ons kom bemoedig uit u woord. Ons kan sien waarom liter vir Melanchthon gesê het, kom ons sing, Psalm 46, toe hy swaarmoedig was. Jere, help ons en herinner ons, aan Psalm 46, dat u vir ons een sterk en een veilige vesting is in hierdie moeilike tyd. Bemoedig ons harte, help vir ons aandag om gefokus te wees op u, ons oe gerig sal wees, op u, Heere Jesus, wat die lijksman en die volleinder van ons geloof is, so dat u naam verheerlik sal word, so dat u alleen triomfantlik, verheerlik en vereer sal word. Jy as Vader, Seen en Heilige Gees, ons eer jy en ons aanbid jy. Amen. Ons wil jy net daaran herinner, dat jy bijdraag kan maak, collecte kan gee, ons sal die, ons sal poog om die bankbesonderhede van die kerk onderaan die video te plaas, so dat jy 
betaling kan maak vir die kerkraad of dan ook die diakonie, wat ook in hierdie tyd bezig is om hulle verplichting na te kom teen oor die wat in nood is. So daarom wil ons u aanmoedig om dan ook aan die Heere u offergave, soos wat u in staat is om dit te doen. Ons gaan saam sing, Psalm 46, ons gaan daarvan die eerste vers sing, God is een toevlug in die nood, een rots wat altyd vast bly staan, al dreig die vijand met die dood, al storm sy leerbendes aan, laat dan maar buig en beef, al wat ons hier omgeef, laat berg uit al steep, weg wankel in die see, ons sal nie beef, of rugwaarts gaan. Kom ons in hartelijk, Psalm 46. sien van die Heere, en mag nou die genade van die Heere Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met jylle allemaal wees. Amen.